ലെഗ് സ്റ്റിമുലേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൂൾസാണ് റിലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും പിന്നെ ഡയലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിൽ റിലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാറ്റ് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരിക അതിൽ കാഡ് ഇമ്പോർട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിൻഡോ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രോജക്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നെയിം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇൻറ്റീരിയർ സീൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര നമ്മൾ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സീലിംഗ് ഹൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ റൂമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെയും മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ നമ്മുടെ കാറ്റ് ഫയൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കാറ്റ് ഫയലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കാറ്റ് ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മില്ലിമീറ്ററിലാണോ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണുള്ളതെന്ന് ആക്ച്വലി ഈ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് അറിയാത്ത കേസാകുമ്പോൾ ഈ ഡിറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഡിറ്റമിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അതായത് നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫൈ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ കാറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി പത്താണല്ലോ അത് മീറ്ററിലാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അടിച്ച് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതെ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഓൾറെഡി ഡ്രോയിങ് ഉള്ളതും സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണെന്ന് അറിയാത്ത കേസിൽ ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മാനേജേഴ്സ് റൂമിൽ എത്ര ലെഗ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്നർ വാളിൽ ഈ റൂമിൻ്റെ ഇന്നർ വാളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് ലിസ്റ്റ് ആർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റ് തന്നെ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഇവിടെ കിട്ടും ഈ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ എത്ര ലൈറ്റ് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എൻ്റെയർ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ എഡിറ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് റൂമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആ റൂമിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാനേജേഴ്സ് റൂമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ഇവാലുവേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഏരിയ ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലുമിനിയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രൗസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏത് ഫയലാണ് ഏത് ഐ എസ് ഫയലാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ വാർഡ്സിൻ്റെ ഹീലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ ഫയലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ അതായത് എത്ര വാർഡ്സാണ് അതിൻ്റെ ലുമിനിയർ ഫ്ലെക്സ് എത്രയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ആഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ആ ഒരു ഫയൽ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഐ എസിൻ്റെ ഫയൽ ഈ ഒരു ഫയലിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ള വെച്ചാൽ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഈ ലൈറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സിമ്പിളിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ ലെക്സ് ലെവൽ റിപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടൊരു ലൈറ്റാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ പോയിട്ട് ലുമിനയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ചില ലൈറ്റിൻ്റെ ഐ എസ് ഫയലിന് നമുക്ക് നെയിം ഇവിടെ വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് വന്നെന്ന് കാ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ലൈറ്റാണ് എയ്റ്റീൻ വാർഡ്സിൻ്റെ ലൈറ്റ് അത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെത്ര ലെക്സ് വരും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ലെക്സിൻ്റെ ലെവൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടു ബൈ ടു എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ റൂമാണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു എന്നുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ എത്ര ലൈറ്റ് കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ മൗണ്ടിങ് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആ മൗണ്ടിങ് ടൈപ്പ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സീലിംഗ് മൗണ്ടിങ് മാറ്റി കൊടുക്കുക അത് ഓരോന്നിനനുസരിച്ച് മാറി വരും ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡഡ് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സസ്പെൻഡ് ടൈപ്പിൽ സസ്പെൻഡഡ് മൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും എല്ലാം ഇവിടെ എന്താ പറയുക മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സീലിംഗ് മൗണ്ടഡ് ആണ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് കളറിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് റേഞ്ചിലുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻസിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലെക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മാനേജേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന റൂമിൽ വേണ്ടത് മുന്നൂറ് ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ വാർഡ്സിലെ ലൈറ്റ് വെച്ച് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വാർഡ്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെക്സ് ലെവലിലുള്ള വേരിയേഷൻ നമുക്കിതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റൂമിൻ്റെ ലെക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു റൂം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് പോയിട്ട് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെയും സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു ടൂൾ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സെയിം മെത്തേഡിൽ ആ ഇന്നർ വാൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത
ഈ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഐസലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇലുമിനൻസ് പോയിട്ട് അതിലെ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം പ്രിൻ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ആവുന്